Good evening. Hi, everyone. Good evening, teacher. Happy Wednesday. We're almost, almost on Friday. Casi llegamos a viernes. Good evening, teacher. Good evening. How is everybody doing? ¿Cómo están todos? Almost Friday. <laughs> Two more days. I can't believe it. We're in the third class already. Estamos en la tercera clase. Que super rápido vamos. All right. <laughs> So, dice Jessica, estaré oyente, aún no salgo. De acuerdo, Jessica. Thank you for letting us know. También vi a alguien más que me avisó en el grupo en la tarde. Kenia Aparicio también. Ok, so we have two people that are going to be as listeners. Lo repito. Teacher, I am on my way to my home. Uh, ok, Andre, so you're going to be as a listener too, right? Ok, Good yes, time. teacher. All right, so we have three people as listeners. Los demás a participar. <laughs> okay, so last night before we left, we were talking about time exposures, right? We didn't really finish talking about it, so we will do that right now. Empezamos a hablar de time expressions anoche, pero no lo terminamos de ver. Solo iniciamos el tema, así que lo vamos a ver ahora. So I'm going to show you uh, the presentation. Give me just a minute. I'm going to show the screen with you, please. Me confirman cuando ya vean la pantalla. Ya se mira. Perfect. Thank you, Nancy. All right. So, time expressions. They are use in different tenses. Les decía anoche que las time expressions se ocupan en todos los tiempos gramaticales. De hecho, cada uno de ellos, cada tiempo gramatical tiene sus propias time expressions. Dentro de este rango de time expressions está la categoría de frequency adverbs, que creo que nos toca verlo mañana o pasado, si no me equivoco. Pero no nos vamos a enfocar en frequency adverbs, sino en todas las demás time expressions. All right? So I am going to need volunteers to read, okay? I need two volunteers to read this box, and then I'm going to need two volunteers for this one. Ocupo dos voluntarios para leer esta parte, y dos voluntarios para leer las dos líneas de libro, right? Can I be the first? Um, Erin, Erlin. Yeah? Okay, yeah, you can read the first part, desde what are, para llegar hasta Action is finished. Y de ahí, okay. David, usted me ayuda leyendo for this reason hasta el final. Ok. And okay. I need for volunteers. Ocupo dos voluntarios más para leer las time phrases. Porque hay cuatro líneas. Ocupamos dos y dos. Le, veamos, levantamos la mano. Juan me ayuda con las primeras dos líneas. Y Belvin me ayuda con las últimas dos. Ok. okay. Iniciamos. Okay. Well, what are uh, what are time expressions for the present perfect and past simple? Time expression are signals or uh, give you a clue for the tense that you need to use. For example, if a sentence uh, starts with the words two days ago, we, uh, sorry, Eh, todo. Sí, hasta donde dice finished. Okay. Eh, two days ago, we know uh, that that the time is passed and the action is finished. Okay. Thank you, David. For the reason, the signal word ago is clue that you will need to say. Uh, the past simple tense keyword so as the example below and heal you completely exercise 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 uh, test easily is a cheap seat for the tense mm -hmm. things thank you veamos time phrases Las primeras dos líneas. 
present simple. Every day, every week, every month, usually, general, often, normally, and regular, frequently, um, only. Habitually. <laughs> How do you say? Habitually. Habitually. Mm -hmm. okay. Thank you. And the last ones? No, okay. Two dos? No? okay. Frequently, typical, once a week, mm -hmm. once a month, three times a year. Uh -huh. So, sería once a week, repeat. Once a week. Twice a month. Twice a month. In three times a year. Very good. Thank you. Okay, so time expressions, realmente lo que hacen, si queremos generalizarlo o resumirlo, time expressions son todas aquellas expresiones de tiempo que me ayudan a mí a identificar en qué tiempo gramatical se está hablando. El mejor ejemplo es el que nos da acá al principio el, el párrafo que dice. Si, por ejemplo, si yo empiezo con una oración y empiezo diciendo, two days ago, hace dos días, esa es una time expression. Estoy indicando que lo que viene a continuación lo voy a narrar en pasado. Hace dos días es tiempo pasado, sí o sí. Right? Cada tiempo gramatical tiene sus expresiones. Les mencionaba yo, por ejemplo, en pasado, pueden decir two days ago, last week, yesterday, 1999, two years ago, etc. Right? Todo lo que tenga que ver para indicar que se habla en pasado. Igual todos los demás tiempos tienen sus expresiones. Ahorita que estamos viendo simple present, estas son como las más comunes o las que más podríamos utilizar, las que más nos sirven, de hecho, right? Every day, every week, month, dependiendo, right? Um, for example, every year I say I'm going to change my job. Cada año digo que me voy a cambiar de trabajo. Every year I'm, I say I'm going to change my job, right? No necesariamente de estos, dije every year, pero estoy indicando que es algo que pasa cada año, por tanto lo puedo decir en present, right? De ahí tenemos las otras que son más fáciles de usar y más comunes. Usually, que es tal cual, usualmente, okay? Usually, I drink four coffee, four, four cups of coffee in, during the day. Usually, I drink four cups of coffee during the day. Generally, esto lo pueden ocupar también parecido a usually, solo que es más grosso modo, right? Luego tenemos often, que es frecuentemente, tenemos normally, así como normalmente, well, normally I don't do exercise, normally I don't do exercise, right? O puedo decir, I do exercise regularly, I do exercise regularly, dependiendo de lo que yo quiera transmitir, right? Todos estos son time phrases or time expressions. Para decir una vez, en vez de decir one time, vamos a decir once. Once quiere decir one time, o sea, una vez, once. Y este puede ser once a week, once a day, once a month, once a year, once in a lifetime, right? How many times have you eaten wasabi? ¿Cuántas veces en tu vida has comido wasabi? How many times in your life have you eaten wasabi? I have eaten wasabi once in my life, right? Once in my life. Una vez, one time. Oh, puedo ocupar twice. En vez de decir two times, dos veces, puedo ocupar twice. Estas son las versiones más nativas, okay? Twice, once and twice. Para decir tres veces, pueden decir three times o pueden decir thrice. Es igual. Hasta tres se puede minimizar así. Once. Once, twice, thrice. Hasta ahí. De ahí tienen que ser four times, five times, así. Para decir número de veces. Ok. Ok. So, that was the explanation for the time expressions. Give me just a minute. Y le voy a mostrar la otra PPT, que es lo que teníamos de ayer. No, esta no es. Because we have an exercise in here that I want to check with you guys. Okay. 
I'm gonna share the screen in a minute. Bear with me. Okay. Let me know when you see the screen. Or me dejen saber cuando ya vean la pantalla. <laughs> Thank you. All right. Siguiendo con el mismo tema, time expressions también puede ser hablando. Lo, si yo menciono el día de la semana, es un time expression. Si yo menciono una hora en específico, es un time expression. El único detalle cuando menciono la hora, recordemos que siempre voy a usar la preposición at para decir a las tales horas. At. And then for days of the week, si solo voy a mencionar el día de la semana, ocupo la preposición on. Okay, for days of the week, si solo menciono día de semana, preposición on. For example, I cook lunch for my family on Sundays. Yo cocino el almuerzo para la familia los domingos. On Sundays. Solo menciono el día de la semana, entonces on Sundays. No fecha, no año, no mes, solo el día de la semana ocupamos la posición on. Les digo esto porque para las demás combinaciones es diferente. Ok, so we have an exercise in here. And it says you're going to select the correct ones. Por ejemplo, la número uno nos dice, I don't like to get up early on. No me gusta despertarme temprano. Entonces, ¿cuál ocuparía acá? On Sundays. Correct. Sunday. Sundays. Según la regla que les mostraba yo ayer, dice que cuando le ponemos la S al día de la semana, cuando estamos hablando de cosas que se repiten siempre esos días de la semana. ¿Ok? Si todos los domingos, todos los martes, entonces en inglés normalmente no llevan la S. Pero si es algo que pasa sucesivamente, le puedo poner la S. Entonces, I don't like to get up early on Sundays. Right? Number two. Veamos. Acabamos de ver esto. ¿Qué? Okay. Vas a la, a la biblioteca. ¿Cuál sería? How? Y por si fuera poco, no me tomé la Correct. Correct. How often do you go to the library? Acá la T es muda. Solo decimos often. Ok. Often. Uh -huh. Number three. I sometimes or I sometimes visit my old friends. ¿Ustedes qué opinan? Sometimes. Sometimes. Correct. I sometimes visit my old friends. Este no existe. <laughs> right? Number four. I work best. In the morning. In the exactly. Morning. I work best in the morning. Right? Si yo voy a mencionar mañana, tarde o la tarde noche, in es la preposición que quiero usar. In the morning, in the afternoon, in the evening. La única excepción es la noche. Para mencionar la noche es at night. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. All right? Vamos entonces con la número con la número 5. I don't sleep well. At night. Perfect. He enjoys taking a nap. Él disfruta tomar una siesta. He enjoys taking a nap. In in the afternoon. Number seven. Do you eat fish? On Saturdays. On Saturdays. Correct. Number eight, I usually have meetings. On Saturdays. Exactly. I usually have meetings on Saturdays. Okay. I open work. At night. Perfect. At night. Number 10, Ken is beautiful. In, 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 spring. in spring, that is correct. In la primavera, in spring. Number 11, I don't go to bed before 12 p.m. At night. At exactly. night. Perfect. Me encanta que ya captaron la parte de at night y todos los demás in the morning, in the afternoon, in the evening, right? Hay gente que llega avanzado y me sigue diciendo in the night. <laughs> so very good job. Perfect. Okay. 
So I am going to stop sharing this and we're gonna go to the student's manual. Give me one second. And we have it here. Friendly reminder, friendly reminder, you can drink, you can eat, you can do whatever you need to do to stay awake. <laughs> Atento recordatorio, ustedes dan toda la libertad de beber, comer, hacer lo que tenga que hacer para poder estar en la clase y poder estar despierto, <laughs> right? Tener sueño Thank es normal, <laughs> tener sueño está bien, estar cansado es normal. La cosa es que no nos dejemos vencer por esas cosas, right? Así que si tienen que comer, tienen que estar comiendo golosinas o tomando algo, no importa, pueden hacerlo, right? Good. So, we're going to check this. Uh, this is, let me see. This is page number 10. So, add two activities you do on a regular Monday. For example, on Mondays, I organize meetings. This is my life. On Mondays, I organize meetings. And in, yeah, on Mondays, I organize meetings. And then in the afternoon, I attend the meetings. <laughs> en la mañana las organizo, en la tarde las, las asisto a ellas, right? So what about you? Escriban dos oraciones de cosas que ustedes hacen. No necesariamente on Monday. Pueden usar cualquier otro día de la semana. Pero con la preposición on y las cosas que hacen. Dos oraciones solamente, okay? Como yo les dije, por ejemplo, on Mondays, I organize meetings in the morning and in the afternoon, I attend the meetings, okay? Dos oraciones. I'm going to give you guys three minutes. Le voy a dar tres minutos, tres, cuatro minutos, okay? Son dos oraciones. Inicien así como está eso y las conecto. You have four minutes. I have a question, teacher. Dígame. Con lo que están estos recuadros son los que vamos a hacer oración. No, no, esos son ejemplos que pueden usar, pero ustedes pueden ocupar cualquier otro verbo, cualquier otra oración que quieran. Uh -huh. El ejemplo es estas que están aquí. Sí, estas que están acá son para ejemplo, pero ustedes pueden ocupar cualquier actividad que, que gusten decir. Bueno, gracias. Ok, you have to be two sentences. Los que las terminen antes, levanten la mano en reactions y vamos a ir. Así me dejan saber que ya están listos y podemos iniciar el ejercicio.
Perfect. We're going to hear Daniel Castro. Vamos a iniciar con Daniel. Lo escuchamos. Okay. Uh, Wednesday, I checked my email in the morning and in the afternoon, I had meetings with my college. Perfect. Colleagues. 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 Very good. Good job with those sentences. Bien, bien entrelazadas. Good job in the time expressions. You use them correctly. Perfect. Thank you. Vamos a escuchar a Belmin García. Okay. Uh, on Friday, I send reports. On Friday, I play soccer with my partners. All right, very good. Two activities you do on Fridays. <laughs> well used, yes, muy bien usados. Yes. Thank you. Gerson Ezequiel, por favor. Okay. Um, play soccer on Sunday. Every Saturday, I don't inventory. All right, very good. Thank you, Harrison. Different days, and you use the correctly the time expressions. Very good. Thank you. Veamos quién más terminó sus oraciones. Queremos escucharlos. Hasta ahorita vamos bien. Vamos por buen camino. David Inocente, pues. Lo escuchamos. I present my daily report report in the afternoon. Okay. I go to the supermarket every Saturday. Very good. Thank you, David. You use different types of time expressions and you use them appropriately. Very good. Thank you. Veamos. ¿Quién más ya completó sus oraciones? We want to hear it. Queremos escucharlas. Veamos. Juan Fuentes, por favor. Seven minutes. We have minutes. Yes. Okay. Okay, my regular activities on Mondays. I check my email, um, but on Tuesday, I deliver a report for our clients. Very good. You use them correctly. Si se fijan, um, los que han participado hasta ahorita, todos han dado diferentes oraciones. Todos han usado las time expressions de manera diferente, pero todos las han usado correctos. Y han enlazado diferentes oraciones con las mismas time expressions. So very good, Juan. Thank you. Do we have more volunteers? Let's see. Nancy, Katia, por favor. Okay. On Wednesday, I drive to my work and I eat pupusas in the evening. Perfect, very good. Muy bien en las oraciones, Nancy, thank you. Sonia Martínez, por favor. Okay, on Fridays, I have to prepare a, a report twice during the day. And on Sundays, I enjoy to wake up later. Perfect. Very good, Sonia. Si se fijan, Sonia también incluyó twice during the day, right? Y así, en dos oraciones podemos utilizar no solamente una time expression, sino varias, dependiendo de lo que queramos transmitir. Good job, Sonia. Ana Espinosa, please. Hi. Hi. Hoy sí, me escuchan. Yes, I see. <laughs> Right. Okay. Okay. In the Wednesday, I uh, check and and ask for uh, email and usually word um, a task. Very good, Anna. Thank you. Repítame la primera oración, Anna, por favor. De nuevo. Um, I check and ask for email. Uh huh. Um, ¿Qué día? Wednesday. Ajá, entonces diría que con esta proposición. On Wednesdays. On Wednesdays. Uh -huh, perfect. Ana, very good job. Muy bien en las Thank you. Veamos, who else? Do we have more volunteers? Okay. If not, we are going to check exercise number five. And it says, complete the sentences below with one activity from the box, okay? Vamos a completar estas usando las actividades que están acá, okay? Y tenemos el ejemplo ahí nos dice, I, obviamente nos vamos a basar en lo que está acá, que nos está dando más piezas de información para saber cuál de estas actividades vamos a poner. Por ejemplo, acá dice I, 
Y dice, I use the company's phone. Ah, entonces tiene que ser, I call clients every day. I use the company's phone, right? Number two, nos dice, our secretary. Then she sends them via email. Luego las envía por email. ¿Cuál sería la dos? Veamos. Write a report. All right, that's possible, correct. Our secretary writes. La S, right? Our secretary writes reports. Then she sends them via email, okay? Number three, I, twice a day, I use my laptop computer. Veamos. Check my email. That's possible also to, I check my email twice a day. I use my laptop computer. Nice. Number four, I have to, every Monday at eight o'clock. I have to visit clients. Mm -hmm. That's possible as well. I have to visit clients every Monday at eight o'clock. Very good. Number five, Celia. The meetings, ya me dando parte de la respuesta, las reuniones se llevan a cabo. The meetings take place in the auditorium. Entonces, Celia. Attend a meeting. Correct. Celia attends a meeting, right? The meetings take place in the auditorium. Very good. Y nos quedamos ahí con esas. All right. So, pay attention to the exercise in here. It says, write what you do on a regular workday. Check with your classmates to see how many of them are similar. Este ejercicio lo haríamos si estuviéramos en un salón de clases convencional. Pero como estamos en clases en línea, vamos a hacer uso de los breakout rooms y vamos a trabajar en grupo. ¿Ok? No van a escribir lo que ustedes hacen en un día convencional. Lo que van a hacer a continuación es que van a crear un personaje en grupo. Vamos a entrar a las salas y ustedes y su grupo van a crear un personaje. Puede ser cualquiera. Usted le pone el nombre que quiera, fulanito, y empiezan a hablar. Miren. Justamente de esas cosas, de lo que fulanito hace en un día regular de trabajo. What fulanito does on a regular workday. Tiene que ser en tercera persona. Entre todo el grupo le van a crear una rutina y van a crear todas las cosas que esta persona hace. Asegúrense de incluir detalles. Por ejemplo, fulanito doesn't take a shower on Mondays because he doesn't want to, because the water is expensive, lo que sea. But, It gives him time to be early at work. Pero le da tiempo a estar temprano en el trabajo, etc. Right? Si van a crear una rutina, pero traten que sea algo conversacional, que estén contando una historia, ¿ok? Simple present, tercera persona. Recuerden que si se están hablando en afirmativo, a todos los verbos les van a agregar la S, ¿ok? Now, do we have questions antes de abrir las alas? Si no, tienen 10 minutos para ingresar. La actividad. ¿La actividad es desde que se levanta hasta que se dirija al trabajo o puede ser? La, pueden iniciarla desde que se levanta realmente, pero la idea es que hablen de la rutina de esta persona en un día de trabajo. Uh -huh. Ustedes todos tienen que participar, todos los miembros del grupo van a participar. Si es, si es necesario, se reparten las oraciones para leerlas entre todos al final, ¿ok? okay. We're gonna have 10 minutes, tenemos 10 minutos, recuerden, regresamos después y revisamos cómo vamos, ¿ok? Pueden entrar a las artes.
teacher es muy revoltado. Dígame. ¿Y tú a qué te dedicas? Aparte de la clase. Oh, I work at a logistics company. Okay. Mm -hmm. That's what I do. What is company? Sorry? Which company? It's called Crowley Maritime. Okay. Mm -hmm. Where do you live, teacher? I'm sorry? Where do you live? In San Salvador. Very centric. <laughs> so we can okay. answer the access. Mm -hmm. What do you do, Andre? What do you do for a living? I am um, a gas technician. Okay. Yes, and you teacher. live in San Salvador as well? Yes, teacher. I live in San Salvador. It's easier to live in San Salvador. <laughs> yes. Because everything is closer. Yes. Also, also, El Salvador is a small country, so everything is close. Uh -huh. El Salvador is uh, small, medium, okay, pequeño. It's small. Mm -hmm. Yeah, it's small. How long? This is your second module, right? How you had you practiced English before? Have you studied English before? Uh, yes, also. I try studying English in your um, occasion. Okay. That's really nice. Can you repeat this? Yeah, I was asking you if you had studied English previously. Si había estudiado inglés. Sí, sí, yes, teacher. So, so. All right, that's really good. So now you're decided to finish. A veces, como sometimes. Como por falta de tiempo. Sometimes, lack of time. Yes, the lack of time. Mm -hmm. Lack of time, falta de tiempo. Okay. But with this schedule, it's easier, right? Con este horario es más fácil, ¿verdad? It's easier. Uh, sí, de cierta manera, sí, porque esto que se lo había tal vez el trabajo. Mm -hmm. Pero se logra incorporar. <laughs> se logra incorporar. No es como que la tuviera a las 5 de la tarde. <laughs> I I see mm -hmm. That's good. That's what matters, the effort. Yes, yes. Okay, we're going to go back. We are back to the main session. We have 18 people. So before we continue, let me ask you guys, were you able to finish the activity or do you need more time? ¿Lograron completar toda la, la actividad o necesitan más tiempo? More we time. need a little more bit time. More, time. more time. No les creo. <laughs> All right, yeah. I'm going to give you guys 10 more minutes. Se voy a dar 10 minutos extra, pero antes de eso, les voy a pasar asistencia, okay? So we can be all in the same page, just a minute. Okay, okay tenemos a Alexa Marcela Cibrián. Present. Thank you. Today is Wednesday the 8th, miércoles 8. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present, teacher. Thank you. Andre Pardo Camacho. Present, teacher. Thank you. Belvin Noé Palacios. Present. Thank you. David Inocente Munguía. Ryan, teacher. Thank you. Arriving Nestalí Medina. Segundo llamado, Arriving Nestalí Medina. Erlín Melquisede Castro. I'm here, teacher. Thank you. Gerson Ezequiel Cruz. Present, teacher. Thank you. Henry Omar Alberto. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. Present, teacher. Thank you. Jessica Cecilia Linares. Bueno, Jessica está de oyente. José Daniel Castro. Present. Thank you. José Luis Torres Rivas. 
Thank you. Juan Carlos Fuentes Cedillo. I am here, teacher. Thank you. Genia Maricela Aparicio, también está de oyente. Luis Humberto González. I am here. Thank you. Moisés Ernesto Figueroa. Present, teacher. Thank you. Nancy Katia María. Present. Thank you. Oscar Giovanni Mengiva. Present, teacher. Thank you. Pedro Rigoberto Ramírez. Present, teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez. I'm present. Thank you. Belmin Cristian García. Present, teacher. Perfect. All right. Now that we took attendance, we can go back to the breakout rooms. Ya que tomamos asistencia, vamos a regresar a las salas. Están abiertas, pueden ingresar. Tienen 10 minutos para completar la actividad. Okay. Luego, eh, Pablo atiende a sus, no sé, algún, sus clientes. Puede compartir con ti. Sí. Ok. Pablo, atend ¿cómo es? Atentment. 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 ¿Cómo se escribe? Atendes. Atendes. A, T, E. Ajá. Deja, solo, solo una T, atende. Solo una. A, T, E. Ay, solo pasaba a ver si necesitan ayuda. Eh, por, por ahorita hemos avanzado un poquito. All right, perfect. Sí. De acuerdo, les quedan ocho minutos. <ríe>
with Sandy. Hello, solo pasan a ver si necesitan ayuda. Um, hey, no sé, ¿qué dicen ustedes, compañeros? <laughs> I'm fine. Perfect. We are fine. We are fine. Good, les veo unos minutos entonces. <laughs>
Just five seconds more. And we're ready. Okay. Estamos todos de regreso. All right, we're all now. So we're going to begin hearing room number one. We're going to hear the, the story for Daniel Castro, Jacqueline Yvonne, and Belmin Garcia. Los escuchamos. Okay, thank you. Okay. okay. On Mondays, Pablo wake up at 6 a.m. Mm -hmm. then, then he brush this week and take a shower. He is driving to work at 7 a.m. and breaks in the, in the company. Pablo checks his email at 8 a.m. and checks in analytics documents. Pablo attends this, this customer in the morning. He is watching Netflix during, in, during his lunch. He attends meetings in the afternoon. He drinks coffee at 4 p.m. Pablo leaves work at 5 p.m. Perfect. All right. Les pregunto esto porque me estaban dando una lista de oraciones aisladas. No era tanto como una historia, sino que me estaban dando una lista de oraciones por separado. Lo felicito porque se coordinaron muy bien. Por lo general los grupos vienen aquí es como, ¿quién inicia? ¿Quién va después? Pero ustedes ya venían preparados directo a entregar la tarea. So very good job. Hicieron lo que se les pidió en el aspecto de que usaron tercera persona. Desarrollaron el personaje. So that's good. Just make sure, para la siguiente siempre tratemos de enlazar una oración con la otra, ¿verdad? Que era justo lo que queríamos con lo de las time expressions también, que puedan ir enlazando oraciones para que en vez de hacer oraciones aisladas, suene a que estamos contando una historia o a que estamos platicando sobre alguien más, ¿ok? Pero, other than that, very good job, muy buen trabajo. Los felicito, Salaburo. Thank you. Vamos a escuchar Thanks. entonces. Gracias. Vamos a la sala 2. Tenemos a Belvin Noé Palacios, Henry Alberto y Oscar Giovanni, por favor. En el caso de nuestro grupo, es, eh, designamos a alguien que, para que se okay. lo, lo pudiera decir. Ajá. De acuerdo. Julio usually goes to the gym in the morning, then goes room in the park. At eight o'clock, Julio starts working. At 9 a.m., make reports of the previous day. At 12, take lunch together with your co-workers. And generally, generally finish work at five o'clock. Then he drives home. Very good job. Enlazando lo que mencionaba anteriormente, right? Eso de las time expressions nos van ayudando también a enlazar oraciones. No necesariamente con conectores como en, after, that, later, sino con las mismas time expressions. So very good job, room number two. Bien usada. All right, let's hear room number three. Tenemos a um, Erlin Castro, Luis Humberto González y Nancy Katia María. Okay, uh, Nancy, you first. Okay, wait me a moment, please. Okay. His name is Spongebob. He likes to go to the cross crab. Erling, continue, please. Okay, he likes a uh, bike uh, with Sandy Karate. And also he loves cooking Krabby Paris in the Krusty Krab. Uh, sometimes he, uh, he likes to fishing. He likes fishing, yelling fish with her friend, Patrick. 
his friend, sorry. <laughs> Luis. Okay. He loves going at uh, drive school. And uh, Miss Puff always blow up herself when she see him. And sometimes uh, uh, SpongeBob receives the different rewards about uh, different things that he usually do all his life. And uh, Patrick put very jealous for all the attention that SpongeBob received all the day. Very good. <laughs> good story, good character, buen personaje. <laughs> good job. <laughs> also, well, well use the time expressions. Muy bien usadas las time expressions. Veo que la mayoría de los que han participado hasta ahorita, si se fijan, es como la parte, la parte bonita de que empiecen a hablar inglés, porque ustedes van utilizando diferentes time expressions, cada grupo ha utilizado diferentes y han hecho diferentes enlaces, right? So that's really good. Nice, les felicito, sala 3. Very good job also. Vamos a escuchar ahora a la sala 4. Tenemos a David Inocente Munguía y a Moy. Los escuchamos. Hi, teacher. Ok. Hi. Hey. Uh, Jorge Gerard uh, at uh, 6 in the morning. Prepare breakfast uh, to go to to work, Jorge walks to work for 30 minutes. Jorge starts uh, with his work all at uh, 6 a.m. and midday. Jorge eats his lunch for an hour. In the morning, Jorge plays soccer. Then take a shower, then uh, watch movies on Netflix at 5 p.m. He brushes his teeth and goes to sleep at 8, 8 p.m. Finish. All right, David, very good job using the different time frames and different time expressions. Also to make the sentences, okay? Now, um, las primeras oraciones, sentí que se le olvidaba la S al final de los verbos, pero solo como las primeras dos. De ahí en todas mm. lo mencionó. En todas yeah. me, sí lo mencionó. Sí, tú, Así eh, que... Tengo que aprender, me cuesta pronunciar eh, la S. <risas> uh -huh. Pero de hecho de eso se trata. Es con práctica, right? Es, es normal, es natural que no, se nos olvide a veces porque estamos iniciando. La idea es que entre más practiquen, vayan acordándose siempre de ese detalle, all right? Fuera de eso, very good job, David. Thank you. Muy bien desarrollado. Vamos con la sala 5. Dígame. Eh, con mi compañero, o se lo hicimos entre los dos, pero designamos uno de los dos poder hacer la historia. Correct. Thank you. Les cuento la participación a ambos siempre. Thank bueno. you. Muy bien, David. Ok, vamos con la sala 5. Tenemos a... Ana Espinosa, Juan Fuentes y Sonia Martínez. Los escuchamos. Ok, eh, nosotros de la misma forma designamos, bueno, me des, nos designamos una sola persona. <ríe> de acuerdo, los escuchamos. Ok. Okay. ok, Ana, go. I am going, I am going to try. Um, Carla Maria is a human, human resources. She get up um, by a.m. after that, that she have breakfast in the morning. Day. She drives to work, but before they take her children to school, arrive at the company at, at 8 a.m. She checks to a email and answer the preparing report. Report the the she work until uh, she pays to em, employees. Uh, employees. Employees with with a uh, a month and the text. Lunch 
at noon. Um, and makes, make, make up contracts um, in the afternoon. Y she usually come home at um, five o'clock. Very good job, Ana. <laughs> la felicito, Ana, tú por la iniciativa y lo logró, lo desarrolló ya en el ejercicio. Thank you. Well used the time expressions, room number five. Sé que es trabajo en conjunto. Las crearon todos, así que muy buen trabajo. Esas relaciones estaban bien enlazadas y también hicieron, crearon una historia de lo que hace ella. Right? So very good job. Thank you. Vamos a escuchar ahora la sala seis. Tenemos a um, Alexa Cibrián. Me parece como oyente, pero no sé si participó. Y José Luis Torres. Sí, participé. Ah, okay. sí, sí, de acuerdo, sí, sí, Alexa. Sí. Thank you. Le escuchamos entonces um, y a okay. José Luis. No sé, José Luis, si lo digo yo, lo dices tú. Eh, ¿Cómo se llama? Ok. Uh, si quieres, comienzo entonces. Okay. Eh, Carla gets up at 4 a.m. every day because she needs to be at the office early. She takes breakfast at job every day too. At noon, she visits a restaurant for lunch on once week, and the other day she eats at the work. Um, Carla takes a break at 3 p.m. every day. In the afternoon, Carla leaves her job at 5 p.m. every day. Uh, she takes dinner at 7 p.m p.m. and then she takes English class at 8 and finish uh, she sleeps at 11 p.m. Very good job. Um, Alexa, la última frase en vez de decir finish sería finally, como finalmente. She goes ah, okay. Thank you. Para eso, very good job enlazando una oración con otra, siguiendo la historia y continuando las ideas. So perfect job. Thank you. Vamos a escuchar a um, room number seven. Tenemos a Gerson Ezequiel y a Pedro Salazar, por favor. Ok, teacher. David arrives at work around 8 a.m. o'clock and then turn on his computer and check his mail. He met, he met, he met at 10 in the morning, which is boss to report advance. Perdón, era uh, uh, night. He meets at night in the morning, which is boss the, to report advance. Later at 10 a.m., he calls his client. At 11 a.m. He marks a report of the client's consult. At 12 noon, goes to have lunch with his classmate. At 2 p.m., visit new clients in the R of San Salvador. At 5 p.m., he returns to work and says goodbye to his colleagues. He comes home at 7 p.m. which is family. Finish. Very good job. Se coordinaron para ver las oraciones entre los dos y todas seguía una de la anterior y las enlazaban con time expressions. Very good. Felicitarlos a todos, todos los que participaron ocuparon la S en los verbos afirmativos en tercera persona. Ayer habíamos hecho oración, eh, rutina en primera persona, habíamos hecho en plural, pero ahora lo hemos hecho exclusivamente en tercera persona, justamente para que ustedes, su cerebro se vaya acomodando a ponerle la S siempre cuando hablo de alguien más, una tercera persona, ya sea él, ella o eso. Right? Very good job, everyone, on that one. Okay, so for tonight, we're going to start talking about a different talk. Bear with me for a minute. Ya les comparto la presentación. Sí. 
Let me know when you're able to say it. Me confirman cuando ya les estén bien. Yes. Okay, thank you. So, tonight we're going to talk about countable and uncountable nouns, right? Contables and no contables. Okay, we're going to check the rules and we're going to see some examples, all right? So, I am going to need volunteers for reading. There is a lot of reading, so we're going to need volunteers. Primera persona lee el título y las primeras dos horas, las primeras dos líneas, la última persona lee la, la parte final, desde countable hasta el final. So, Juan, ¿me ayuda con la primera parte, por favor? Y vi que alguien más levantó la mano. Pero se fue rápido. Alexa. Alexa, usted me ayuda desde Countable Nouns la segunda vez hasta el final. ¿Ok? Iniciamos, Juan. Countables and incountable nouns. Rules and examples. Eh, hasta, hasta acá. Esta parte. Tú. Ok. Countable noun definition. Countable nouns. Refer to item that can be counted. Even is the number might be extraordinary high. Like counting all the people in the world, for example. Thank you, Alexa. A countable nouns can be used with articles such as E, A, N. In the A or N. A or N. In the or quant quantifiers, mm -hmm. it's so such as a few and many. Look at the sentences below and pay particular at attention to the count countable norm. And the same example, Alex. Okay, uh, example cure is a cut. Thank you. Ok, so countable and uncountables. Para definirlos, todas aquellas cosas que yo pueda contabilizar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, they are going to be countable, right? Es así, de sencillo, right? Now, countable nouns, they can be used as articles. Pueden usarse con artículos a, an, o artículo de, o da, right? ¿Cuál es la diferencia? A es para los que son con consonantes. Por ejemplo, si la siguiente palabra es con consonante, ocupo A. Si la siguiente palabra, el noun, es con vocal, lo digo con an. Es para decir uno o una. A o an es eso, uno o una. All right? So, el otro artículo que tenemos acá es the or the. Este es para cosas más generales o específicas, según quieran ustedes verlo. Por ejemplo... Here is a cat. Aquí hay un gato. Here is a cat. Aquí está un gato. Right? O les puedo decir, por ejemplo, the workers are in the office. Los trabajadores están en la oficina. The workers are in the office. Right? The workers. Okay? Nos dice que podemos usar quantifiers para identificarlos, las cosas que son contables. Para identificarlo, por ejemplo, si quiero decir um, pocos o pocas, puedo decir few, a few, a few. Por ejemplo, I have a few friends, ¿ok? Tengo pocos amigos, ¿ok? Tengo unos pocos amigos. I only have a few friends. Yo solo tengo unos pocos amigos, ¿ok? O puedo decir, I only have a few dollars in my pocket. <ríe> Solo tengo unos pocos dólares, right? Noten que no dije dinero, dije dólar específicamente. I only have a few dollars in my pocket, ¿ok? Tengo unos pocos dólares en mi billetera. O si tengo muchos o varios y es con, son contables, ocupo many, por ejemplo, right? Por ejemplo, puedo decir I have many friends. Tengo muchos amigos, o tengo bastantes amigos. I have, oh, I have many friends. O les puedo decir, oh, I have many dollars in my pocket. Vuelvo y repito, no dije dinero, no dije money, dije dollars, ¿ok? I have many dollars. 
Okay. So, let's check the opposite side. Let's, veamos la parte opuesta que sería los uncountable o también conocidos como non-countable. Right? So, we're going to check on this one. We need one, two, three, four people to read. Ocupamos cuatro personas para leer. Okay? Primera persona lee el inicio de este párrafo. Segunda persona la parte final. Tercera persona estos ejemplos. Y la cuarta persona estos ejemplos. Ocupo cuatro manitas. Veamos. Alexa, me ayuda con la parte inicial. Uncountable. Hasta donde dice error. Hasta acá. Sonia Martínez, me ayuda de Abstract Ideas hasta el final. Luego, André Pardo, me ayuda con este ejemplo, correct, esto y incorrect. Y luego, José Luis Torres, me ayuda con eh, estos últimos de acá. ¿Ok? All right, let's begin, Alexa. Uncountable nouns or mass nouns are nouns that call in a state or quantity that is impossible impossible to count. Liquids are uncountable as are things that act like liquids. Some air. Abstract ideas like creativity or courage are also uncountable. Uncountable nouns are always considered to be singular and can be stand alone or be used with some, any, a little, and much. See the examples below for reference. Thank you. Correct. An AQ test measure intelligence. Intelligence is an accountable noun. Incorrect. Students don't seem to have many homework these days. Thank you. Because, uh, because homework uh, is an uncontrolled, no, it should be modified, be more, or have a lot of no money. Uh, examples. Correct, a student don't seem to have too much uh, homework tense day. Uh, correct, a lot a of all equipment is required to play your case safely. Thank you. All right, so for uncountable nouns or non-countable nouns, basically is everything that I cannot count from one, two, three, four. If I cannot number it, it's uncountable, right? So los no contables son todas aquellas cosas que yo no puedo enumerar del 1, 2, 3, 4, por ejemplo, la palabra dinero. Eso es lo que les decía anteriormente. Yo les decía, I have many dollars in my pocket. Tengo bastantes dólares. Dólares sí son contables. Pero la palabra dinero como tal no es contable. Entonces, por ejemplo, yo no les puedo decir, tengo un dinero, dos dineros, tres dineros, cuatro dineros. No se puede, no es contable. Entonces entra en esta categoría. La palabra dinero, money, entra en esta categoría, right? También nos dice que cosas como líquidos, arena, el aire, ideas abstractas como creatividad, coraje, son uncountable, no se pueden enumerar, ¿okay? Por lo general se les trata como si fueran singulares, ¿ok? Y pueden ser usados solas con algunos. Por ejemplo, algunos quantifiers que podemos usar, tenemos SOM. Some es como algo, algo de, algo de cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, I have some coffee in my cup. Tengo algo de café en mi taza, ¿ok? Estoy hablando de líquido, right? So I have some coffee in my cup. Tengo algo de café en mi taza, ¿ok? O le puedo decir, I don't have any coffee. I don't have any coffee in my cup. No tengo nada de café en mi taza, right? O oh, les puedo decir si tengo poquito o si tengo mucho. I have a little coffee in my cup. Tengo poquito café en la taza. I have a little coffee. En este escenario de contables o no contables, cuando digo a little no se refiere a chiquito o a pequeño. Se refiere a un poquito para los no contables específicamente. O si tengo mucha cantidad, puedo decir much. I have much coffee in this cup. Tengo mucho café en esta taza. 
I have much coffee in this cup. A veces también ocupamos a lot of, para ese para ambos, contables y no contables, right? Y acá tenemos lo que dicen, an IQ test measures intelligence. Un examen de IQ mide la inteligencia. No dice measures one intelligence or two intelligence. Uh -uh. Ok. Uno dice porque la palabra inteligencia no es contable. Ok. Vemos esta otra que está incorrecta. Esta, esta oración no está correcta. Dice, students don't seem to have many homework these days. Homework en este escenario en específico es no contable. Entonces dice que tendría que decir, students don't seem to have much homework. Hablando de trabajo en general, trabajo de la escuela. Ok. Um, and then, hablando ya de cosas que les aplican para countable and non-countable nouns. Ok. So, again, we need volunteers to read. La primera persona lee esta parte de acá. Segunda persona, el ejemplo. Segunda persona, este ejemplo. Tercera persona este y la última lee este. So we need four, yeah, four or five volunteers. Levantemos la mano. Um, André Pardo me ayuda con el primer párrafo que está ahí. Jacqueline me ayuda con la, la, el ejemplo que está ahí y la explicación. Segundo ejemplo, Luis Humberto y la explicación. Nos faltan dos oraciones más acá. Un, two more volunteers. Vamos a dar voluntarios más. Sonia Martínez me ayuda con los dos ejemplos que están correct. Y alguien más para terminar el párrafo. Veamos para el párrafo final. We need one more person. Don't fight. Muy. Cabal, don't fight. Muy. The, the, the last paragraph, please. El último párrafo. Iniciamos. A ver. Um... Both um, control and um, control nouns. Some nouns can be both control and control and on control, depending on the context of the sentence. Examples of these versatile nouns include light, hair, room, year, art, or science. See the examples below. Correct. Or did you I have a go tie and the party? Her tie is countable and time. Thank you. Jose Luis. Uh, correct. I don't think I have time to do my hair before I leave. In this sentence, time is uncountable. Thank you. Correct. There is some juice on the table. There are some juices on the table. Thank you. Muy. In the third sentence, juice refers to the lead beverage thus it is uncountable in the second sentence juice refers to the different varieties of juice apple grape pineapple etc and therefore is considered a countable noun right but <laughs> Thank you. Ok, tenemos la categoría countable nouns, uncountable nouns y la categoría de los que pueden hacer las dos funciones dependiendo del contexto. Both countable and uncountable, right? Y nos dice, hay algunos nouns que pueden ser las dos cosas. Vuelvo y repito, dependiendo del contexto de la oración en que nos encontremos, right? Hay algunos que son más versátiles. Luz, cabello, cuartos. Artefactos, arte, ciencia. Los ejemplos que nos ponen acá son bastante fáciles. Tenemos, por ejemplo, time. Time, en la vieja escuela, hace años le enseñaban a uno en la academia. Time es uncountable. Usted no puede decir one time, two times. Time es uncountable, la palabra. 
pero en realidad es bien versátil, se puede usar en los dos escenarios dependiendo de lo que yo quiero decir. Por ejemplo, esta oración está correcta. Did you have a good time at the party? En este escenario le pregunta, ¿pasaste un buen tiempo en la fiesta? ¿Te divertiste? ¿Pasaste un buen tiempo en la fiesta? En ese escenario sí, sí es contable. No porque lo está enumerando, sino porque dijo un buen tiempo. Right? También es incontable. Right? Por ejemplo, si dicen, I don't think I have time to do my hair before I leave. Yo no creo tener tiempo para arreglarme el pelo antes de salir. Ok. En este escenario no dice a, no dice an, no dice nada de eso. Está usando time como una palabra no contabilizada. Right? I don't think I have time. I don't have time to do this. Right? Ahora bien, tenemos ese otro ejemplo que también por lo general antes nos decían use it uncountable. La palabra jugo no es contable porque es un líquido. Um, pero en realidad se funciona de las dos formas, right? dependiendo del contexto. Miren este ejemplo. There is some juice on the table. Uno, me está diciendo que es singular porque es ocupando el verbo to be is. There is some juice on the table. Hay algo de jugo en la mesa. There is some juice on the table. Ahí hay algo de jugo en la mesa. Okay? En ese escenario es no contable. Me está diciendo que ahí hay algo de jugo. Una cantidad no específica. En el segundo dice, mira, there are, empecemos porque es plural, todo lo que es contable sí puede ser plural, right? There are some juices on the table. Hay algunos jugos sobre la mesa. Le estoy indicando que quizás hay jugo de manzana, jugo de naranja, jugo de uvas, etc. Hay más de un tipo de, y en ese escenario también, la misma palabra use se vuelve plural y es contabilizable, right? So it will really depend on the scenarios. Va a depender bastante de los contextos en los que nosotros estemos hablando. All right? Pregunta hasta acá. ¿Qué? No. Tiende a confundir un poco según la, como dice usted, ¿verdad? La, la oración. Mm, sí. Si solo me dedico a escuchar la teoría, me voy a confundir. Exacto. Pero ya cuando lo ponemos en la práctica se vuelve más fácil, ya. All right. So, okay. tenemos quantifiers, ¿ok? So, we can ask. Estas son para preguntar, ¿ok? Existen dos. Existe how much y existe how many. How much tiene dos versiones. Tenemos la primera, que es para preguntar por la cantidad. Para cantidad cuando algo no es contabilizable. Por ejemplo... Miss, how much coffee do you have in the cup? Miss, ¿cuánto café tiene usted en esa taza? How much coffee? Si estoy preguntando por cantidad de algo que no es contable, ocupo how much. ¿Okay? Y la combinación es fácil. How much y, lo que no, y la palabra que no es contable. Por ejemplo, how much time do we have to finish the test? How much money did you spend? ¿Cuánto dinero gastaste? No me está preguntando cuántos dólares, cuántos euros. No, me pregunta cuánto dinero. Entonces, ocupo how much. Okay. Azúcar, el azúcar no es contabilizable. Un azúcar, dos azúcares, no. Entonces, how much. How much sugar do you, would you like in your cup? Y así, para todo lo que no es contabilizable, puedo preguntar la cantidad usando how much. ¿Ok? Ahora bien, how much también me sirve para preguntar específicamente cuánto cuesta algo. ¿Cuál es el precio de algo? Miren, how much para preguntar por precios. ¿Ok? En este caso, lo ocupamos con contables. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta esa pintura? ¿Cuánto cuestan esos zapatos? ¿Cuánto costó tu chaqueta? ¿Ok? How much is the price? Y dicen la cosa. O how much is y el objeto. Por ejemplo, Miss, how much is your cell phone? Ah, my cell phone is... $10, ¿ok? No necesitamos agregarle mucho. Si ustedes solo quieren preguntar el precio de algo, ¿cuánto vale algo? Van y dicen, how much is? Y el producto. O si son varios productos, ustedes ocupan how much are. Por ejemplo, si los lentes, glasses, es plural, glasses. How much are your glasses, miss? ¿Cuánto cuestan sus lentes, miss? How much are your glasses? Solo usando el verbo to be. Pero como estamos usando how much, se identifica que hablamos de precio. Ah, my glasses are $5. Okay, 
my glasses are five dollars. Noten que no les estoy diciendo my glasses cost o the price is. Mm -mm. Solo les digo my glasses are five dollars. My cell phone is ten dollars. Un ejemplo, right? Así que vamos a practicar, dígame. Teacher, eh, uh -huh. I have a question. Dígame. Quiere decir que incide en esta estructura el, el, ver, el verbo to be y el auxiliar. La pregunta es how much y el verbo to be. Ajá. La pregunta es how much y el verbo to be. Para preguntar el precio. Okay. precio. How much is, how much are. Dependiendo para, si es plural o singular. Para clasificarla como incontable. Uh -huh. De hecho, ahí le pusieron que es como conta, contable o incontable. Pero cuando usted está preguntando el precio, la pregunta exacta es cuánto cuesta. Entonces, en ese escenario... Aunque es la misma, la misma estructura que se ocupa para no contables, aquí se ocupa para preguntar cuánto cuesta algo. Y se puede aplicar a que sean cosas contables. Ahí no estamos midiendo, estamos literalmente preguntando una cifra. ¿Right? Y para contestar, solo digo el nombre de lo que me preguntaron, el verbo to be y el precio. Es bien sencillo. ¿Ok? Entonces, quiero que practiquemos las estructuras por separado en cada escenario. Y después, más adelante, podemos combinarlas en conversaciones. Ahorita vamos a entrar a las salas y quiero que creen una conversación específicamente con ese escenario. Uno de ustedes es el vendedor en una tienda y las otras dos personas en la sala o la otra persona en la sala son los clientes. Y andan viendo las cositas y la persona, hi, how can I help you? Y usted viene y le dice, hi, I like this cell phone, how much is it? O how much is the medicine? How much is the car? Okay? Y la otra persona le va a empezar a decir. Traten de hacerlo un poco conversacional, ¿verdad? Hagan comentarios como, y hagan preguntas como, ¿Does it include this? ¿Does it have this? Etcétera, ¿ok? Les voy a dar 10 minutos para esto. No se preocupen por contable o no contable. Ahorita solo quiero que practiquen este escenario específico. How much para pedir precio y el verbo to be para dar precio. ¿Ok? Es una oración, es una oración, es una conversación corta, no va a ser muy larga porque es un escenario específico. Así que les voy a dar 10 minutos, son las 9.34. Pues a partir de las 35 tenemos 10 minutos, pueden ingresar ahorita a las salas.
Hello. Teacher, una consulta. Este, usted mencionó la última vez que no muy, muy bien me recuerdo cómo teníamos que contestar. Ah, por ejemplo, si le preguntan, how much is the house? ¿Cuánto cuesta la casa? How much is the house? The house is $50,000. ¿Ok? Solo dicen el nombre del objeto, el verbo to be y el precio. Ah, ok. Era el nombre del objeto, el verbo to be y el precio, ¿verdad? Uh -huh. Tal cosa es tanto dinero. Uh -huh. O si es en plural, tales cosas are tanto dinero. Ok, ok. ¿Solo eso era? El, el, me dijo el objeto. Ajá. El objeto, verbo to be. Verbo to be y el precio. Listo. Uh -huh. Eso era. Gracias. Perfecto. Lo veo unos minutos. Teacher. Yes. Es que estaba en mi computadora, pero tuve un problema, entonces no pude ingresar a la sala, la sala 1. Ahorita. Entonces, ahorita me conecté. <risa> Tal vez me asigna, por favor. Yes. Thank you. Um, solo que lo veo dos veces. Lo voy, a, lo voy a mover los dos usuarios y usted mueve el que. Ahí. Ya. Listo, gracias.
We are again here. Faltan 20 segundos para que regresen todos. Ok, we're all back to the main session. So, como era una conversación corta, tuvimos que haberla completado en estos 10 minutos. Right? So, we're going to hear room number one. Tenemos a Daniel Castro, Jacqueline Ivonne y Belmín García. Los escuchamos. Ok. Ok. Uh, ready. Hi, I like this cell phone. How much that phone cost? Oh, this iPhone 13, 13 costs um, phone tons. Too bad, my budget is 800. How much price at Samsung? The Samsung costs 600. Really, I like it. Thank you very much, come back soon. Finally. You. All right. Un par de notas. Um, cost. Eh, no quería que utilizáramos el verbo cost porque se ocupa con el auxiliar das en la pregunta. Entonces ya no puedo decir how much cost. Eso no se puede. Tendría que ser how much does it cost. Right? Entonces es una estructura que no hemos visto y que no, o sea, no, no, no estuvo esa parte porque no la hemos visto. Um, la estructura es bien sencilla. How much is. Y le el objeto. How much is the iPhone 7? How much is the Samsung Tal? ¿Ok? How much, verbo to be, el objeto. Y contesto de la misma forma. Objeto, verbo to be, el precio. The Samsung is tanto. Right? Pero pudieron defenderse con eso. Así que estamos muy bien. <ríe> de eso se trata. De usar lo que tenemos. Y si lo puedo manejar, pues lo hacemos. Right? Solo para la pregunta, con cost, es otra estructura, pero la vamos a ver más adelante. Así que ni se preocupen. Muy buen trabajo, sala 1. Thank you. Thank you. Vamos a escuchar a sala 2. Tenemos a Belvin Noé Palacios, Henry Alberto y Oscar Giovanni, por favor. Hi. Hi. How much is what I like? Why is $50? Dollars? Okay. Do you have that blue watch? Ahí le tocaría al compañero, ¿no? Sí, ahí sería, of course. You want to buy a watch, Oscar? Yes, I want a white. That's all. Finish. <laughs> All right. Nos faltó coordinarnos para las preguntas y respuestas, pero estuvo ahí la estructura que estamos buscando. Incluso le agregaron el detallito. That do you have in this color, right? So, very good. Muy buen trabajo. Sala 2. Thank you. Vamos ahora con la sala número 3. Tenemos a André Pardo, Luis Humberto y Nancy Cat. Hi, teacher. Hi, okay. okay. Inicio. Okay. Hi, good evening. Hi. Good evening. Can I help you? I need a blouse, please. Uh, yes, uh, I have blues in different colors. What do I, you prefer color? Um, I need a blouse the color red, please. Uh, yes, I have the color red. Why? What is your size? Uh, my size is S. Show me, please. Yes. Uh, um, oh, wait a minute. How much is this the blouse? Okay. Uh, this blouse cost uh, is $25. Oh, it is a little expensive, but 
I'll take it. Thank you. No, you will not regret. This is a good boost. Okay, thank you. Okay. <laughs> good conversation, very fluent. Congratulations, room number three. <laughs> otro cliente. Oh, oh. Ahora me... <laughs> Go ahead, continue. No lo hubieran recordado. Okay. Uh, hello, I am looking for uh, iPhone. Okay, I have iPhone and Samsung. What do you prefer? Uh, well, uh, I prefer uh, Samsung, I, I think. Okay, uh, I have Samsung S21 Plus or I Galaxy Note. Okay, how much is the Samsung S1 Plus? Uh, the Samsung cost is one thousand mm, dollars. I don't know. It's very expensive. <laughs> no, you will not regret. It. This is cell phone. It's a very very good cell phone. Carac Caracoles, you convinced me. <laughs> I buy it. <laughs> Okay, la misma it. estrategia de venta o sea, con el todo. <laughs> Siempre funciona. <laughs> very good job. Thank you, room number three. André, Luis Humberto, y Nancy, Katia. Very well developed. Le pusieron su toque personal. Muy buen trabajo. <laughs> um, al final del día, la práctica es para que ustedes repasen la estructura que se, ve, que se ve, pero también ayuda a que ustedes vayan sintiéndose con la confianza de ir hablando. Right? Um, les digo, el 90% de las personas que estudian inglés acá en el país no lo hablan porque les da pena o tienen miedo, right? La idea es que se vayan sintiendo más cómodos al hablarlo. Así que muy buen trabajo, sala 3. Vamos con la sala número 4. Tenemos a David Inocente Gracias. Montilla. Thank you. Erlin Castro y Moy. Los escuchamos. Hey, Moy is the first one with David. Yes. Uh, David, what? how much your t-shirt of El Salvador? Uh, uh, its, price, its price is $12. Okay. Um, what about you, Early? Uh... My picture, the price is from $20. Moi, okay. do you have a car? Yes, I have a car. Uh, what is the price uh, from your car? The price, $5,000. The price of my car are $5,000. $5,000. What about you, David? Uh, how much does those uh, TV cost? Okay, I have a TV. The price is from around three hundred dollars. And you, Moi? Um, my TV doesn't have a price. <laughs> Why? Because uh, I want in a celebration. Okay, that's pretty good. It's sold. Very good. <laughs> <laughs> Room number four, también felicitarlos. La idea es justamente esa, practicar la estructura para memorizarla, para que el cerebro la vaya registrando. Pero entre más cómodos nos sintamos haciendo estos ejercicios, más fácil es al, aprender, right? al final del día el cerebro graba cuando está relajado, si estamos estresados o con pena, no va a pasar, right? así que muy buen trabajo, lo felicito. Vamos entonces con la sala 5, tenemos a Ana Espinosa, Juan Fuentes y Sonia Martín, nos escuchamos. Ok. Hi Ana, I'm looking for a dress, could you help me please? Ana. Perdón. Eh, how can I have you? We have some black, red, blue eh, dress. 
Oh, well, uh, how much black, how much is black dress? It is a fake fighting a dollar. Oh, it's, it's extremely cheap. I'll buy it. Thank you. Hi, Anna. Good morning. Could you help me, please? What do you need? Uh, how much are those shoes? It's a $20 Juan. Okay, thanks. It's very expensive. Oh my God. It's all. <laughs> very good job, room number five. Ana, Juan, and Sonia. This, a pesar de los problemas técnicos <laughs> al inicio, pero logramos deliver. So, very good job. Me encanta que todos los que han participado ahorita. La asignación era la misma, cada uno de ustedes le ha puesto su propia versión y van hablando la misma, la misma estructura, han estado practicando, pero cada uno le ha puesto su toque. So, very good job. Ok, um, por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar acá. Vamos a pasarles asistencia. Let's be ready. Antes de pasarles lista, les voy a dar un warning para mañana. No sé por qué razón, por lo general, los días jueves y viernes los grupos empiezan a faltar. La gente va tan valiente. <risa> Please don't do that. Terminemos la semana, son cuatro semanas, dos días más, terminamos la primera, así que asegúrense de no faltar. Si se van a conectar tarde por cuestiones de que van del trabajo o etcétera, no hay problema, conéctense tarde, pero siempre conéctense y asegúrense de participar, right? Vamos okay. con um, miércoles 8. Alexa, Marcela, Cibrián. Present, teacher. Thank you. Thank you. Ana Luisa Espinosa. Present teacher. Thank you. Andre Pardo Camacho. Belvin Noé Palacios. Present. Thank you. Belvin, ahora le toca quedarse para asesoría. Okay. David Inocente Munguía. I hear teacher. Thank you. Arriving Natali Medina. Erling Melquisede <laughs> Castro. I'm here, teacher. Thank Asesoría, you. Gerson Ezequiel Cruz. Present teacher. Thank you. Henry Omar Alberto. Present teacher. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. Present teacher. Thank you. Jessica Cecilia Linares. Jose Daniel Castro. Present. Thank you. Jose Luis Torres Rivas. Juan Carlos Fuentes Cedillo. Thank you. Juan Present. Carlos Fuentes. Thank you. Present Thank you. Kenia Maricela Aparicio. Luis Humberto Luis González. Humberto. Thank you, Kenia. Present Thank you. Moisés Ernesto Figueroa. Present Thank you. Nancy Katia María. I'm here, teacher. Thank you. Oscar Giovanni Menjiva. Present teacher. Thank you. Pedro Rigoberto Ramírez. Present teacher. Thank you. Sonia Maribel Martinez. I'm present teacher. Thank you. Belmin Cristian Garcia. Present teacher. Thank you. Okay, that's going to be it for tonight. Que pasen feliz noche. Descansen, repongan pilas. Lo veo mañana. Have a good okay. night, everyone. Good night. Bye, everyone. Good night. 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 Please ring. Happy body. Adiós. Bye. Teacher, no sé si me colocaste falla ahí en la lista, André. Eh, no, ya tenía la asistencia, André. Como contestó en la primera, la primera vez que se pasó. Ajá. Ya le ah, quedó okay. la asistencia. Don't worry. Ok. Gracias, teacher. Good night. Teacher. Dígame. Se va, iba a quedar, mencionó a alguien que se iba a quedar, ¿no? Eh, sí, a Belvin no es. Ah, bueno, ok, entonces, bye. Bye, have a good night. Thank you. Hi, Belvin, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hi, todo bien. Ok, le comento, son 10 minutos, Belvin, son para que usted me diga si... Quiere repasar algún tema, quizás no lo expliqué bien o no se entendió, o si hay alguna duda o solo comentarios, usted me dice. Eh, 
Este, sí, la que no entendí fue lo de, ya le digo, aquí lo tenía. Lo que vimos al inicio de los, de los contos y, y no contables de los... Ok. De, de la regla y los ejemplos que nos mencionó. De acuerdo. Le muestro. En... Ahorita. Vaya, lo vamos a resumir y como es en español es un poco más sencillo. Countable nouns son todo aquello que yo pueda contabilizar del uno en adelante. Por ejemplo, digamos, películas, movies. One movie, two movies, three movies, en adelante, ¿vale? Right? O por ejemplo, casas. One house, two houses, three houses. Y siempre, si yo tengo dudas, puedo hacer ese ejercicio, tratar de enumerar. Si se puede, es contable. Y si no se puede, pues es non-countable o uncountable. No. Por ejemplo, por lo general, los que están en la categoría de no contables, cosas como líquidos, eh, harinas, azúcar, cosas así, no son medibles, no son numerables. ¿verdad? Yo no puedo decir tengo, por ejemplo, tengo un agua, dos aguas, tres aguas, no se puede medir. Pero si hablamos de taz o vasos de agua, por ejemplo, glass of water, el vaso, si la cantidad de vasos sí se puede medir, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, I have one glass of water, two glasses of water, three glasses of water. Sé que es contable. La palabra agua como tal, no. Ok, one water, two waters, eso no lo puedo. Right? Pero si, tiene, si tiene litros, eso uh -huh. sí. Liters, sí, litros Liter de agua, sí se puede. One liter of water, two liters of water, three liters. Este es el mejor ejemplo, que usted, el mejor ejercicio que usted puede hacer para comprobar. Trate de enumerar. Si se puede y suena bien, seguramente sí es contable. De lo contrario, es non-contable. Y hay algunos escenarios donde algunas palabras son, pueden ser las dos. Puede ser contable y puede ser no contable. Va a depender del contexto. Eh, teníamos el ejemplo de la palabra tiempo. Un tiempo, dos tiempos, tres tiempos. Uno dice eso no es contable. Pero en algún contexto a veces sí. Por ejemplo, si me preguntan, ¿pasaste un buen tiempo en la fiesta? ¿Tuviste un buen tiempo en la fiesta? ¿Suena como contable? Entonces, se cuenta como tal. ¿vale? Pero también sigue siendo de los no contables. Yo no tengo tiempo para eso. I don't have time for this. ¿Right? Uh -huh. Puede ser las dos versiones. O la palabra jugo. ¿Ok? Juice. Si la pongo singular, es no contable. Por ejemplo, I have... Juice. I have some juice on the table. Tengo algo de jugo en la mesa. No estoy diciendo cuánto, cantidades, nada, solo algo en general. Tengo algo de jugo. I have some juice. Pero también puede ser plural si tuviera varios jugos o varias cajas de jugo. Puedo decirlo así. There are some juices on the table. Quizás orange juice, uh, grape juice, apple juice, dependiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es la regla general. Eh, lo que sí siempre le va a ayudar es ese ejercicio. Trate de enumerar uno tal, dos tal. Si se puede, suena bien. Es contable, de lo contrario no. ¿Right? Luego, para saber las preguntas, how much, para lo, todo lo que no se puede contabilizar, lo voy a preguntar con how much, que es cuánto. ¿Okay? No es cuántas ni cuántos, es cuánto, Ajá. que es en general. Cuánto azúcar, cuánto tiempo, cuánto papel, cuánta leche. ¿Right? Y también esta misma estructura de how much me sirve para preguntar el precio. ¿Cuánto cuesta algo? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que acaban de hacer ustedes para practicar? Correcto. ¿Okay? Eso es todo lo que vimos hasta ahorita. Mañana vamos a terminar de, de pulir esta gramática y practicamos en ejercicios. Y con eso. Perfecto. ¿Ok? Si hay alguna otra duda o algo... Siempre me pueden escribir en el chat ahí en el grupo de, de WhatsApp ¿vale? y con gusto les asesimos, ¿ok? Gracias. ¿Ok? Si no hay nada más, se puede desconectar. Que pase feliz noche y lo veo mañana, ¿verdad? Sí. Bye.